Okay guys, as promised, tuturo ko sa inyo yung workflow ng winter style shoot. Kagaya nito. Ayan. Okay, hindi siya talaga winter yung location sa wide lake lang siya shoot. Pakita ko sa inyo yung original photo niya. Ito siya. Tapos eto yung edited so ayan okay so first dito sa lightroom i-adjust ko lang yung highlights niya para medyo mag-recover ng konti yung mga sumabog yung blown overexposed parts ng picture then dark ng konti okay Sobra pala. Yeah. And then, anyway, ang gear pala na gamit dito is 5D Mark III. Tapos, ito yung setting. Naka 105.1.4. 640 second speed. ISO 200. So, dito pa lang sa Lightroom. Iko-compose ko na siya na maayos. So, papantayin muna natin yung horizon. And then, crop ng konti. Okay. And then, siguro pwede pang extend ng konti. And, yan. Tignan natin. Okay. Mukhang pwede na. Ngayon, edit natin sa Photoshop. Build it in Photoshop. Okay, ngayon sa Photoshop, pumasok na siya dito. Naka 16 bit siya ngayon. So, in 16 bit setting, uh, high quality edit para pag naglagay ako ng vignette, hindi masyadong magkaroon ng color banding. Okay. So, check natin kung masyadong manoise. So, so far, okay naman. So, ang gagawin natin ngayon, tatapalan natin yung kasi, kailangan maging all white ito lahat, ba So, ang gagawin ko dyan, gagawa lang ako nyo ng empty layer. Ayan. Eye per color lang gamitin ko. Color pick. Let's say itong white. Okay. Then, gagamit ako ng brush. Brush tool. Ayan. And then, set ko siya ng 30%. Okay. Then, check ko yung brush ko kung naka-hard zero. Ayan. Babrushin ko lang yung baba hanggang sa mawala yung green sa kanya ibang parang dumi na nakikita natin doon okay. dito sa picture duplicate muna natin tapos hahatakin ko lang yung background ng konti Ayan, pag kami ko na marquee, control C or N control T or command T. Uh, command C or N command T. So, sa mga command C, N command T. Ayan. Atakin ko siya na konti. Okay. And then, deselect. Ayan. So, dito, meron pa rin mark ng hinatak natin. No? So, babalik ako dun sa empty layer na may white na binrush natin na puti. And then, ibabrush ko sa ngayon ng white pa din. This time, naka 50% na ako. Para matakpan ko yung yan, hatak. Okay. And then, bumaba ko ulit ng 20%. 20. Yan. 21. And then, babrush ko lang dito sa ano. Para nagahati sa background sa kada sa, sa ground. 
i-image natin. Check natin. Oops, okay na. Pati pa. Same sa kabila. Okay. Okay. Ngayon, pwede na natin siyang emerge. So, overall clean naman na. Ito tayo sa layer. Flatten image. Yeah. <coughs> Linis silang ng konti natin. Meron kasi dumi sa gilid. Ayan. Tapos, brushing ko lang ulit ng konti. Sa halatang tela to, ayan. Yeah. Brush ng konti para hindi magmukhang tela talaga. Yeah. Anyway, yung ginamit ko pala dito na pang snow is ayan. It is fabric ah, fabric tuloy. Ah, uh, dito. Fiber fill. Okay. Fiber fill ang tawag sa kanya. Yung pinilalaman sa mga staff toy o kaya sa mga kama, yun. Parang sapot ng gagamba. Fiber fill siya. Okay, after ko maklean, tatanggal ko lang muna ng noise. So, filter, noise, reduction. As is, wala na akong binabago. So, okay lang. So, this time, smooth na lahat yung buong picture natin. Wala na siyang noise na tanggal niya. Natanggal na yung noise. Ngayon, dadagdagan ko ng... May, yung background kasi medyo kita pa eh. Yung background painted to eh. Ngayon, dadagdagan ko ng konti yung pagka-blur niya. So, i-duplicate ko siya. Tapos, pupunta lang ako sa filter, blur, Gaussian blur. Let's say, 40. Okay, 40, okay na. Then, lalagyan ko lang siya ng inverted mask. Okay, inverted or invisible yung layer. And then, tataas ko yung brush ko na 100%. Tapos, babrushin ko lang yung background. Okay, kailangan white brush siya kasi black nga yung mask natin. So, sa mga hindi pa naiintindihan yung yung gamit ng masking, uh, marami dyan sa YouTube. Search nyo lang yung masking tutorial. So, ayan. Binabrush ko yung background para mag-add pa ng softness sa likod. So, mapapansin nyo na parang andaling i-soft nung background na hindi gaanong obvious sa picture kasi nga yung background painted black background is ano na siya nakapaint siya ng kunwari parang blur talaga siya kaya pag pinatuhong pa ng counting blur hindi na ganang halata yung filter ng blur niya do may mga siguro may mga counting sublay dyan pero sa mga pixel papers na lang yun yung mahilig mag zoom na mag zoom ng todo okay check natin yung kanina yung ngayon ngayon so papasin nyo medyo warm yung feature natin so uh, meron naman winter na warm ang color usually no? depende naman kung anong gusto nyo kulay pero sa akin kasi gusto kong binabawasan ng konti yung pagka warm niya eh. So, ang ginagamit ko doon yung adjustment layer na photo filter. And then, pupunta ako doon sa deep blue. Pwede rin kayo sa cooling filter, pero mas gusto ko kasi yung deep blue. Ayan. Then, tataas ko siya na 30. Ayan. Check natin na. Kanina. Ayan ngayon. Okay. Ganda na ng kulay. Yun palang ginagawa natin. So, siguro dito, pwede ko na siyang emerge ulit. So, layer, flatten image. Okay. And then, dito kasi, 
delikado. Hindi ko gaano gusto yung maganda yung pagka blue pero for me kasi para mag mag stand out pa yung picture ko kung i-match ko siya doon sa green. Kaya ang gusto ko kasi mangyari parang ilan kulay lang yung naglalaro dito sa ano sa picture do. Sana red pwede pa pero blue okay din pero hindi talaga ako ma palagay sa kulay. So, gagawin ko siyang green. So, magkagamit ako ng lasso. 130. Feather. And then, kukunin ko lang yung blue. Doon sa picture ko. Okay. Maintain. Yung kanyang leggings. yung damit niya yung ito, ribbon ayun pa yun sa taas okay and then gagamitan ko lang siya ng adjustment layer UN saturation punta ko sa blue and then punta ko sa U para palitan ko ng kulay. Okay. Yan. Saba ko lang ng konti saturation. Sumaba siya ng green. Okay. Now, papansin niya may mga lagpas-lagpas siya. No? So, dahil may mask siya, pwede natin linisin. Diba? Tataas na ng konti natin yung hardness. 55, yan. Yeah. And linisin natin yung mga lumagpas. Okay, yun. Sa damit, lumagpas ng konti. Tingnan natin blue yung ribbon. Di ba, guys? Okay na yan, green na ganyan. Oops, wala. Okay, linisin lang natin yung mga naapektuhan ng green. Okay. Yeah. Swap natin ang konti. Yeah. Then, dito sa tuhod. Well, you. Palda niya. Okay. Yun, may green pa dito. Yun. Oops, no pass. Yeah. Yung boots. Okay. Yan, tingnan. Okay. Yung kanina blue, ito na ngayon yung green. So, okay na. Uh, medyo naiilita din ako dito sa ano. Medyo naiilang din ako ito sa buhok niya. Nag, nag, may, actually, kinabitan niya ito ng wig to eh. So, duplicate ko lang siya. Gamit, gamit ulit ako ng lasso. Kunin ko lang yung blue hair. Same sa kabila. Ah, parang feather pala ito. So, yung saturation, tanggalin natin ang kulay muna okay and then ito tayo sa levels para mag darken lang ng konti okay, at least nawala na yung pagka blue nya hindi kanya kanina, kanya medyo okay na okay, now pwede na natin ulit siyang emerge so, light layer Latin image. Yan. Okay na. Ngayon, maglalagay tayo ng mga overlays. Ito, mga extra option lang naman ito sa kung anong effects ang gusto nyo. Pero, hindi siya included sa description. Ha? So, pwede kayong mag-download ng sarili nyo or marami naman sa Google or meron na po purchase ng mga overlays. Sa akin kasi, ito, gaya ko, bumili ako ng overlays eh. Oh. Okay lang ko is yung light. Okay. 
yung das hintay ng das actually hindi snow hindi snow effect yung ginagamit ko sa paglagay ng snow das eh ayoko kasi yung sobrang yung medyo makapal yung snow gusto ko yung tama lang ayoko na parang nag blazard na okay next snow Okay. Pansin nyo walang snow. No? Actually may snow, may snow effect to eh. Pero ginawa ko lang solid color kasi ayoko nung effect niya nung ayoko nung default effect. Eh. Pwede nyo gamit, gamit, gamit ko sa ano, sa dito sa gradient. Ayan. Sa gradient makikita nyo may dalawang kulay doon. Ayan. Nyari ito. Ayan. Tapos papalitan nyo yung kulay. Let's say yung yung kanina ang gayahin natin. And then blue. Ayan, di ba parang ganyan yung kanina? Nalaga. Oh, almost same. Okay. Okay, una, nalagyan ko lang muna siya ng light. Ayok kasi nung plain lang din. Gusto ko yung parang lobas na parang sunset. Medyo nagsa sunset siya. Pero hindi yung sunset. Basta may ano, may light source sa nakikita sa likod. Okay. And then, blend mode natin ng screen. Ayan. Mapansin nyo, hindi siya pagganim nakita. Mapapansin na siya ng konti. Ayan. Tapos, mag-a-add ako ng adjustment layer curves. Hindi natin. Oops, siguro kanya yan. And then, Pabrushin ko lang yung part na gusto kong tamaan ng liwanag. O gusto kong magliwanag. Wala, sorry. So, ito. Yung subject ko. Okay, let's see. Check. Yun. Sigmanda na. Next, close na din. Nalagay tayo ng gas. Okay, fit ko lang siya sa picture natin. Sakto, laki lang nun. Parang, ano lang. Parang papa-snow pa lang ba? And then, ayoko nung pagkadilaw niya. So, tatagal lang ko siya ng kulay. Ito black and white. And then, blend mode screen ulit. Ayan, kasi nyo ayun yung dust. Okay, pero hindi pa yan. Ibo-blur ko pa siya ng konti. Ayaw kong ganyan siya katapang. So, Gaussian blur, let's say 5. Ayun. Okay na. 5%. Tapos, just to be sure, dilinisan ko lang yung sa mukha niya, eraser tool. Baka kasi may tumama na dust doon. Gusto ko kasi malinis yun. Sa face ng subject. Ayan. Okay. Sara natin yung dust. And lastly, yung gusto ko yung mag ano, ito rin yung parang uh, mag add pa ng winter. Uh, Pang winter. Basta cool effect sa picture. So, lagay natin siya. Okay. And then, uh, ayoko. Ito kasi yung blue, magda-dark yan eh. So, ayoko na masyadong dark. So, atakin ko pala sa taas ng konti. Ayan, siguro okay na yan. Enter. And then, papalitan ko yung blend mode ng screen. Close natin muna isa. Ayan. Don't save. Screen. Okay. Pansin nyo, lumabo. So, ibababa natin yan ng, let's say, 30%. 30. O, oh, 40. O, oh, 35. Ayan. Diba? Ayan. Kasi ang, uh, di ba naglagay ako ng, ng buhangin, ah buhangin sorry, ng dust, yung snow effect sa likod. So automatically, syempre, pag, uh, usually pag mabagsak naman yan, kahit hindi pa ako nakaka-experience ng itong winter, kahit pa pa nakikita ko naman sa, sa mga movie na pag mabagsak yan, snow na yan, may konting 
uh, hangin tapos may mga haze, di ba? So, yun yung gusto ko mangyari. So, may konting haze. Yan. Pansin nyo, nag-blue rin siya ng konti. And then, bagyan ko siya ng mask. Baba ko lang ng 20%. Ah, yun. Yan, 19. Soft brush. And then, bra brushing ko lang ng konting-konti lang. Yan. Sa mukha. Yan. Para mag-recover ng konti. Okay. So, ito yung kanina. Ito yung ngayon. Oh, depende naman sa inyo kung anong gusto nyo gawin. Kung gusto nyo lagyan ng haze effect or gusto nyo assist na ganyan. O, oh, kasi para mas maganda sa paningin yung may konting paggamat. Okay, that's it. Then, merge down na natin. Isa sharpen na natin ngayon. So, sharpen, sharp mask. Press OK. So, yun. Ating picture. Ito yung edited. Try natin ha. Yan yun ngayon. And then, ito yung kanina. Yun. Ito yung ngayon. Ito yung kanina. Ito yung uh, finished product natin. Ito yung original. Layo, no? So, yun guys. I hope na marami kayo natutunan dito sa simpleng workflow na to, no? So, possible na ang winter shoot dito sa atin, sa Pilipinas. Basta meron lang kayong uh, fiber fill, uh, painted background, or any background na gusto nyo. Uh, tarpaulin. Natry ko na rin ng tarpaulin. Pero, misan kasi yung tarpaulin pag tinamaan ng liwanag, nag reflect back yung white, eh. Sabi nila, pwede naman daw i-reprint sa likod yun. Basta hindi yung mas shiny. Pero hindi ko pa nasubukan. Pero mas maganda kung sa canvas nyo eh. Canvas yung gagamitin yung background. Tapos kung may kilala kayo mag-paint, mas okay. Gaya nito, ayan. Pre-painted siya. So, ayan yung kanina. Ayan. Ay, may nakalimutan pala ako. Sorry. Ito yung pinaka-importante na wag na wag niyo kakalimutan sa isang workflow yung maglagay ng watermark ang dami kasi nakiklaim ngayon eh let's go post nila okay that's it thank you